2536 eh, år 2005 skickades 2,2 miljarder sms i Sverige. År 2009 var antalet 16 miljarder. Jag undrar hur många är det nu. Ökningen var exponentiell, säger den. Ange en exponentiell funktion y är lika med f av x som beskriver antalet skickade sms per år. X år efter 2005. Ja, vi kan väl börja med den. Först, vi måste veta att det gamla är det nya är 16. Och det gamla är 2,2. Multiplicerar med a och hittills, det vet inte vi. Men från 2005 till 2009 är det 4 år. Kan du vidare det med 2,2? Så får vi, den här ska vara lika med tecken. Förlåt. Så har vi 16. Jag ska använda min miniräknare. Jag visar inte. Ni behöver inte det. Jag kan börja följa med 16 dividerar med 2,2. Så har vi 7,27. Ungefär. Men jag skulle använda på det här sättet nu. Jag är lika med a upp till 4. Så jag räknade inte. Jag bestämde mig att inte göra det. Sen tar jag fjärde ruten ur. Av båda. Så det blir exaktare då. A. Fjärde ruten ur. Fyra. Fjärde ruten ur. Eh, 16 dividerat med 2,2. Då har vi 1,64. Det är lite lättare. 1,64. Det här är förändringsfaktor. Så har vi nu. Har vi i. Om vi svarar på A-frågan, y är lika med det gamla, 2,2. Och det ser med A, som är 1,64, upp till x, det vet inte vi. Vilket x år efter 2005 då. Okej, okay, vilket år kommer antalet sms att överstiga 500 miljarder? Och den där kan man... Eh, kan man eh, titta med graf då? Vilket år? Så kan vi titta på den här. Jag tar en annan penna. Så är det B. Vilket år? Det är X. Så har vi 500 miljarder. Är lika med 2,2. Multiplicerar vi 1,64 och på till x. Vi ska leta efter den. Den här gången så visar jag min eh, miniräknare trots att det är lite tråkigt. De kan inte sam äh, kommunicera på något sätt mina eh, smart note och miniräknare kan inte kommunicera just nu. Så, ja. Men vi får se. Hoppas att det kommer att gå bra. Så meny, graf. Så har vi 2,2 multiplicerar med 1,64 upphöjt till x. Det vet inte vi än. Draw. Eh, Gesol. Zoom. Auto. Aj. Det är bättre att göra initial då. Så. Så ni nu. Så det så här. Hoppas att ni ser med min. En till. Så. Och sen går vi upp lite. Sen gör vi lite enklare. Zoom out. Så har vi mindre. Så zoom igen. Out. En till. Okej. Okay. Nu kanske är vi redo. Och... Därför det började 2,2. Nu har, behöver vi. Gesol 500. x kall 500. 10,97. Och så det kommer att funka nu då. Så det här x nu där. Jag tror inte att det kommer att funka. Men där x där nu då. Ja, oh, funkar det. Är 
tiu kama nitihoi. Nitihu or. Vilket or är det? Så har vi cirka elva om man ser så. Så har vi 2005. Plus elva. Så har vi 2016. Oj, det är vårt år nu. Så det betyder att ja, vi skickar 500 miljoner enligt den här modellen. Och se. Här är C. Ska ta en annan penna. C. Hur länge tror du, tror du att funktionen kan gälla? Det betyder att ja, det kan inte gälla hur, hur långt som helst. Titta på 500 miljarder. Vi har bara 9 miljoner i Sverige. Så 500. Även 10. Även om vi tar 10 miljoner då. 5. 500 gånger 10 upphöjt till 9. Det är 5 miljarder. Det vi där med 10 gånger 10 upphöjt till 6. Det vi där med 10 upphöjt till 6. Alltså 10 miljoner. Det är 1 miljon. Så 10 gånger då. 10 miljoner. Och den säger att en person skulle skicka 50 000 eh, per år då. Per år. Om vi tittar på dividerat med 36. Nej. 365. Och en person skulle skicka 137. 137. Eh, Per dag. Om man pratar på dividerat med 24. Så en person skulle skicka 5,7. Jag regde rätt nu då. 500 miljarder dividerat med 10 miljoner. Okej. Är 50 000 per år. Sen per dag 136. Och sen per timme 5,7 meddelande. Och det här är, handlar om bara om vi är 10 miljoner. I RNB har man använt 2012. Och då har man räknat då från 2005 till 2012 är det sju år. Och så de har räknat fram till att det ska vara 70 sms per dag. Och det här är 136 har jag räknat. Men tänk om det är inte 10 miljoner, om det är bara halva av hela Sverige som smsar. Vad skulle hända då? Om vi gör exakt samma, 500, jag tar en... Parentes också. Multiplicerar med 10 upphöjt till 9. Alltså 500 miljarder. Dividerat med 5 miljoner bara. Den här gången. Tror inte det att alla smsar. Så det ska vara 100 000 per dag. Nej, per år. Dividerat med 365 dagar. 273 per person per dag. Dividerat med 24. Vi har 24, 11. Ja, det är lite svårt att hitta den. Att man skulle kunna använda skriva 11 meddelande per timme. Så sover man inte. Om jag går tillbaka där när det gånger 24 så har jag den. Och dividerar jag bara. Vi provar 8 timmar bara. Alltså 34 per timme. Ja, ah, det är lite svårt. Så det är lite rimligare vad boken säger 2012. 70 sms per dag. Det är redan mycket där. Mm. Och jag har babblat mycket.
mycket, men jag har inte svarat frågan. Hur länge tror du att funktionen kan gälla? Och det beror på, vad tycker ni vad det är rimligt? Kanske det är jättemånga av er ungdomar som smsar mer än 34 stycken per timme. Därför kanske det ska bara skriva emojis och sådana. Eh, när vi pratar om sms så ja, oh, det är short messages system heter den på engelska. Så det ska det, det gälla. Oh, det kanske det gäller också emojis. Och då kan man använda 34. Det, kan, det går bra till 2016. Men uh, jag vet inte. Eh, prova 2017 om det går bra. Hur mycket ja, skickar vi och hur mycket för person? Hur många? Inte hur mycket. Hur många sms skickar vi? Okej. Okay.